de Morita, ya le llego. Bájese, comandante. Me recuerda mucho a mi hija. Si al menos supiera dónde está. Yo podría encontrar a su hija. ¿No se dan cuenta que el que inventó el narco fui yo? Que no era más fácil respetarme que quererme ch... Yo diría que la candela hay que dejarla quieta. Con la candela no se juega. Yo tengo que acabar con Casilla mismo. Pues es mi prioridad. Con toda la presión que le estamos metiendo, no tarda alguna de sus gentes de asomar la cabeza. ¿Dónde está mi socio? Estoy viendo aquí a mis camaradas del Minin que te andan buscando por todas partes, mi hermano. ¡Salte, salte ya! ¿De dónde viene? ¿Sabes qué? Salte por el lado sur de la piscina, pero ya, ya, salte ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué? Estás haciendo tiempo, no te has pendido. Lo juro que no, ¿qué pasa? Madre, pusieron un cuatro. ¿Me quieren ch... Mario, lo tranquilo que yo lo arreglo. Mi madre no va a arreglar nada, porque ustedes ya no mandan aquí. Eso te equivocas. Claro que mando. Te juro que lo arreglo. Déjame hacer una llamada, por favor. Suéltame. Oiga, dígame una cosa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Mm? Casillas le sacó el diablo a Charco Sangre, Valdés. ¿Y eso sí sabes lo que significa o te lo tengo que explicar también? ¿No será más bien que lo quieren poner a chupar la diablo al desgraciado de seguir pasándola bien bueno allá con la veneca, no? Ya le advertí que acabo de ver pasar a varios de los hijos de... más grandes del Minin. Los conozco. ¿No será más bien que, que le quieren pegar un susto? Despierta, garañón. Casillas no vino solo para acá. Si se lo llevan a él, a nosotros también nos llevan entre las patas. Vamos, vamos, vamos. Están por todas partes. Bien, ya están bonitos allá, hola. ¿Qué no se le ocurrió meternos en un sitio donde hubiera más de estos manes o la uy? Hijo se... Mira, esto les me importa un c... Los voy a mandar para el c... Porque esto no se hace. Es una falta de respeto. Quiero que me consigas inmediatamente una cita con, con el mongólico, con el... El retrasado mental que tenemos allá en Miraflores de presidente. ¿Ok? Y le dices que las relaciones con Cuba se acabaron. Que esta mierda la termino yo hoy mismo. Que no me importa. ¿No sabes qué? Mejor no le digas nada. Deja que yo llegue allá y yo me encargo para que él vea cómo le va a ir. Espera tu momento. Me hacen el favor y bajan esa mierda. Aquí nadie está armado. Ustedes como que no saben con quién están hablando, ¿no? Soy la coronela Ámbar Maldonado, la coronela del ejército venezolano. Mira, sal de mi baño. No pueden entrar aquí así. Isturis. Ahora mismo estoy hablando con mi gente en Venezuela. Eso es una ofensa, es una falta de respeto contra mí. Se van de aquí. Vamos a ver cómo vamos a arreglar esta vaina. Se van. Se salen de mi cuarto ya. Fuera. Fuera. sola. ¿Dónde estás tú? Estoy acá afuera del hotel. 
¿Hablaste con Aurelio? ¿Lo viste? ¿Qué te dijo? Lo estoy esperando aquí afuera para llevarlo a un lugar seguro. No puede caer en manos de Valdés. ¿Y tú hablaste con el co madre ese? ¿Mm? ¿Qué te dijo? Lo que nos funciona a los dos. Que el socio nos funciona muy bien. Pero después de todo el choricero que armó, me imagino que le querían dar su susto. Sería bueno que te quedaras tranquila y saliéramos de acá. No me tranquilice un co madre, porque es un hijo de... Le dije yo me iba a encargar de esto y le importa un ca... Esto ya es conmigo, es personal. Entonces, espérame en la puerta principal del hotel. Yo despacho al socio y luego vemos cómo tranquilizamos a Valdés. ¿Me copias? Ok, por favor apúrate, sí que tengo una rechera. Yo sé también que están aquí. Están aquí, me los conozco, papá. Y de pronto, en cualquier momento, agarran vuelo. Bueno, lo que puedo hacer es ayudarlo con la Procuraduría. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, todos sabemos que cuando un narco de la categoría de casilla llega a algún lugar, la economía se empieza a mover mucho. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Mm, claro, dígamelo a mí. Pero también creo que el tipo debe agarrar para el norte del país a esconderse. A la frontera con Estados Unidos. O de pronto pegó para Colombia. O a temperar allá, como le gusta tanto mi tierrita y las chimbas. Y, y se pone a hacer alianzas allá con quién sabe quién, mijo. Y que esta vea, ¿no? Eso es, ay, cabrón, no me preocupe. ¡Yo veré si me preocupo o no! ¡Yo veré si me preocupo! No voy a estar preocupado. Que muerto. No, es que estamos hechos, hermano. Hay que mantener este producido cada 15 días para tener a todo el mundo contento, ¿sí me entiendo? Esté tranquilo, don Leandro, que yo me encargo de hacerles entender todo. Así es, mijo, así es. No todo en la vida funciona a las patadas. A ver, venga, venga. Señor. Para la apagada un segundito. Acérquense, acérquense todos, acérquense. Acérquense y escúcheme, usted también acérquese ahí, mijo, tranquilo, vea. Les tengo que agradecer a todos. Tra pare, pare la apagada, hermano. Que la pare, le dije, güey. Vea, les tengo que agradecer a todos una muy buena cosecha. La, la cosecha ha sido buenísima. La primera entrega ya está comprometida. Así que van a tener bonificación. Les tengo que hacer una, una advertencia ahí como muy seria. A ver cómo les digo esto. Nuestro compromiso es mil kilos semanales de base. Ni un gramo más, ni un gramo menos. Y si de pronto alguien le da por producir más, y vendérselo a otro. Se va a entender conmigo. O con la rata aquí presente, ¿cierto, mijo? Sí, señor, así es. Muy bien. Me fresco que esta gente ya sabe cómo es conmigo la vuelta, ¿sí o no? Sí, sí señor. señor. Ah, así es que debe ser. Es que, a ver, ¿se puede pedir algo mejor en la raca vida? La verdad, no, 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 no. Un camello bien pago, buen, buen, buen billete, hermano, para el resto de la vida. Usted le puede comprar una casita a sus mamás, a toda la novia, hermano, a la novia. Y sobre todo, tener el amor de una buena mujer. No la miren. No la miren, mijo. Préstame esta burla. ¿Me machas o no? ¿Está en el auto rojo y blanco, don Aurelio? Ese mero. Pues aterriza el pajarito de volada y no la pagues porque no vamos a ir en ch... Copiado, don Aurelio. Ya estufas, dijo el comal. Vámonos de aquí porque espantan. Qué mal me trataron, me cae, qué bárbaro. Vamos para Colombia. Lo que usted diga, don Aurelio. La verdad, yo ya me di cuenta que yo con usted no la saco barata. Y la verdad, no tampoco entendí qué fue lo que pasó en ese hotel. Ay, no te hagas, no te hagas. Si entendiste, hombre, no te hagas. Ahí te ves, Cuba. A ver si para la próxima me tratas mejor.
imagino que usted es el jefe acá. ¿No le parece que me debían soltar? Yo no tengo ningún pendiente ni con ustedes ni con nadie. Pero se lo dice el comandante que lo anda buscando. Le tocará esperar hasta que regrese. ¡Ey! ¿Qué están haciendo con mi carro? Ah, es que es ustedes. Uh, señoritas, disculpen. Fue que yo lo tomé prestado sin permiso. Es que tenía que atajar a mi esposa y estos señores no me dejaron. Y ahorita me tienen aquí retenido y yo no sé por qué. Ustedes, discúlpenme, yo soluciono esto. No se preocupen. Bueno, está bien, pues si el carro no tiene ningún problema, nos los vamos a llevar. ¿Me da la llave? ¿O prefiere que vaya directamente a quejarme con el comandante Garañón o con casa sola? Aquí está. ¿Y me podría decir qué es lo que pasa con este señor? ¿Por qué lo tienen retenido? Váyanse, que esto no es problema de ustedes. Discúlpenme, señorita, de verdad. Ay, lo lamento mucho. Pues suerte. Gracias. Que disculpen. Oiga, hermanito. ¿A usted cómo que le conviene soltarme? Porque mi esposa, la que iba en ese jet, que ustedes no me dejaron alcanzar. Muy, muy, muy amiga de sus jefes. Ya le voy soltando ese dato. Es mejor que se calle y tenga paciencia. Yo no puedo resolver nada hasta que no regrese Garañón. ¿Es en serio? Niña, abuchas el cinturón. Sí, Pompeyo. A veces te comportas como si fueras mi nana. Y así tiene que ser. No voy a permitir que nada me le pase a mi niña. Ya nos están esperando en el aeropuerto y el joven Ismael ya viene en camino. El Ismael se estaba bien como para viajar, ¿verdad? ¿Qué pasó, papá? Oye, mija, dile a la Corina que se vaya para ya sabe dónde y que ya la van a recoger. Oye, mija, trae seguridad, trae guarros. Sí, papá. El Ismael también viene, o sea que nos vemos los tres. Pónganse truchas, ¿eh? Porque la zona está caliente. Sí. Papá, quiero hablar contigo. Madre, pues cuando una mujer quiere hablar, pues cuidado. Pero que me lo digas tú, ahí sí aguas. Tranquilo, papá. Solamente es algo que he estado pensando mucho. Sí, mi hijita, me imagino que vas a andar muy pues, revuelta de los sentimientos, ¿no? Pero pues, no te hablamos, mi hijita, tú tranquila. Sopi, arreglen todo para recoger a la Corina. Va a pasar por mí la gente de Casillas. Pero no sé, Guillermo, me siento insegura. Hablé con el amargado y me confesó lo de la hija. Habló de eso. Vaya. Le has de haber tocado en su punto más débil. La chava está en las drogas. Está desaparecida, no sabe nada de ella. A lo mejor y esté muerta. Pobre Joe. Pues ya sabes cuál es la bronca contigo. Eso debería tranquilizarte. No, Guillermo, no me tranquiliza. Tengo miedo que eche a perder el trabajo que llevamos avanzado con casillas. Y de paso que a mí también me lleve por las patas. Corina, no te preocupes. Yo no voy a permitir que nada te ponga en riesgo a ti. Eso sí me tranquiliza. Saber que cuento contigo. Gracias. Guillermo. Ven a mi oficina, por favor. Y el tele como quedó de lindo. Está lindo, bueno, mamá. Se ve un poquito lluvioso. No, 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 mi amor. Está, está lindo, está lindo. A mí lo único que me importa es que usted esté feliz, mamita. Vea, ¿cómo será que si su mamita no se lo hubiera matado? Vea, hasta, hasta se la traía. Mamita, no la extraño. No. No, no, y menos después de que usted me dijo que ya me había vendido. Pues qué bueno que esté bien muerta. No, 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 mi amor, no, no. A ver, a ver, mamita, solamente hay una. Eh, espérese, espérese y verá que, a que aquí de pronto me le cuajen un par de leandritos en esa pancita tan hermosa y usted no se imagina lo, lo lindo que se siente ser imprescindible en esta verraca vida. Pues a mí el único leandrito que me interesa es este. De verdad, mi amor. Mm -hmm. Ya no se va a volver a ir, ¿cierto? No, 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 mami, usted por eso ni se preocupe. Aquí vamos a estar encerrados por lo menos un añito hasta que se calmen las cosas por allá afuera. Pero, pero ahorita lo único que usted puede hacer, mi amor, es 
es pedir por esa boquita que quiere mami, que quiere mami. Lo que quiera. De verdad mamita lo que quiero. ¿Qué quiere mami? ¿Qué Ahorita quiere? yo lo único que quiero. Es que mami, ¿qué? ¿Qué? Pues a este rey. De verdad, mi amor. Sí. Quiero el rey otra vez, mami. Ya terminó de trabajar. No, 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 no. Pero, pero yo me tomo un descanso, no hay, no hay, no hay problema. Pico el rey otra vez. Ay, qué cuatán de raca. No, mi amor, tengo que atender. Espera un momentico, mamita, un momentico. Ay, no se preocupe, atienda ahí tranquilo que mientras tanto yo lo voy a atender. Eh, entonces, ¿qué, entonces, entonces, ¿qué, Cabito? Cabito, es que estaba por llamarlo, ¿cierto? Pues sí, mijo, es que me tocó adelantarme, porque es que necesito que me defina usted rapidito. ¿Con cuántos televisores te puedo contar? Entonces, que le, le, sirve, le, sirve, le sirve una tonelada quincenal ah, ah, colocada coloca en el puerto, en el puerto... Vea, vea, usted, usted no me preocupe que, que lo, lo que sí le digo que, que la llegada y la saca. Cabito, hermano, yo no puedo pagar todo, ¿cierto? Espérame, espérame un momentico, espérame, espérame. Quedamos así, muy agradecido, ¿ok? Muy agradecido. Sí, me sirve, me sirve, me sirve. Sí, me sirve, me sirve esa cantidad, mijo. Perfecta esa cantidad, sí, señor. Vea, 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 vea. Usted, usted, usted a mí no me va a volver a ver. Eso sí, la, la merca la va a recibir con puntualidad religiosa. Eso de religiosa me gustó. Me entró como una revelación. Para, para, piojo, para, para aquí. Para, para. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo, cabito, hermano. Es que cuando las cosas se hacen con devoción, hermano, uno las agradece y las agradece. Uf, ¿a que sí? Ve, te voy a pasar a Figueroa para que cuadres con él lo del puerto y lo de la platica, ¿veis? Pásenmelo, 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 pásenmelo. Hasta luego, pues, mijo. Así quedamos, pues. Tomá, Figueroa, tomá. ¿Aquí, señor? Sí. Sí. Haceme caso, me. De pronto me... me dio como una enorme necesidad de ayuda espiritual. ¡No! Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo a las 19 centro por Telemundo.